Hola a todos los amantes del coleccionismo, en especial a los numismáticos. Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Virginia Alonso y aquí en este espacio hablamos de mis pasiones, el coleccionismo, los objetos antiguos y visitar sitios que cuentan historias. Hoy hablaremos de la moneda de medio céntimo de escudo de Isabel II del año 1866. En este vídeo exploraremos la fascinante historia detrás de esta moneda. Descubriremos su diseño, simbolismo y valor histórico, así como algunos datos interesantes sobre la época en la que circulaba. Espero que disfrutes del viaje a través del tiempo mientras desentrañamos los misterios de esta moneda de colección. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado el contenido. Comencemos. El reinado de Isabel II abarca el periodo comprendido entre los años 1833 y 1868. Es una época aún más convulsa que la de su padre y predecesor, Fernando VII, con crisis económicas, guerras y corrupción política. Durante su reinado se cambió el sistema monetario cuatro veces. Conviene resaltar que a lo largo de este reinado la circulación de monedas en España fue un tanto caótica con monedas extranjeras, sobre todo francesas, circulando junto con todo tipo de divisores de épocas anteriores, llegando a coexistir hasta 90 y tantos tipos de diferentes monedas en circulación. Esta moneda que hoy les muestro pertenece a la Cuarta Reforma, la de 1864, donde se establece un sistema decimal. La nueva unidad pasa a ser el escudo. En este nuevo sistema monetario, las monedas acuñadas en oro eran de 2, 4 y 10 escudos. Las monedas en plata que se acuñaron fueron de 2 y 1 escudo y de 40, 20 y 10 céntimos de escudo. También se acuñaron en cobre de 5, 2 y medio, 1, 1 y medio céntimos de escudo. María Luis, conocida como Isabel II, nació en 1830. Era hija de Fernando VII y María Cristín de Borbón Parmé. Sucedió a su padre en 1833 en virtud de la pragmática sanción que había apartado del trono a su tío don Juan Carlos. Su madre fue regente y luego espartero entre 1841 y 1843. Al comienzo de su reinado comenzaron las guerras carlistas, Declarada mayor de edad a los 14 años en 1843, se casó con su primo Francois Assis, duque de Cádiz, en 1846. Su reinado personal comenzó en 1854, cuando creció la influencia de muchos favoritos y gobernó una alternativa entre Odell y Narváez hasta 1868. Tras un creciente descontento, Isabel fue expulsada del trono en 1868 y se proclamó la Primera República. La reina entonces se refugió en Francia, negándose en un principio a abdicar. Su sucesión provocó el estallido de la guerra franco-alemana de 1870. Finalmente abdicó a favor de su hijo Alfonso XII, que se convirtió en rey en 1874. La reina Isabel II murió en 1904 en París. En el reverso se aprecia el escudo laureado coronado y la leyenda reina de las Españas, medio céntimo de escudo. Otras características de la moneda. Moneda circulante normal, año 1866, valor medio céntimo de escudo, unidad monetaria escudo, composición bronce, peso 1,25 gramos, diámetro 16 milímetros, grosor 0,7 milímetros, forma redonda y canto liso. En el anverso podemos ver el busto derecho del laureado de Isabel II y aparece la leyenda Isabel II por la gracia de Dios y la constitución y el año 1866. Si te has preguntado cuánto valen las monedas de medio céntimo de escudo de Isabel II del año 1866, según Foronon el precio oscila entre los 2 euros y los 13 euros, dependiendo del estado de conservación. Los valores se calculan con el precio del mercado que los coleccionistas asignan a sus colecciones, según su estado de conservación, rareza y demanda entre los coleccionistas. 
En numismática es importante que el estado de conservación de un artículo se evalúe cuidadosamente antes de ofrecerlo a un coleccionista exigente con buen ojo. Espero les haya resultado interesante este vídeo. Si es así, pongan un like. Si desean ver más vídeos como este, déjenmelo saber en los comentarios y suscríbase a mi canal. Muchas gracias.